നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഗരം മസാല എങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഗരം മസാല പക്ഷേ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും പൊടിക്കുന്നത് ഓരോ അളവിലായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ സാധാരണ പൊടിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ ഗരം മസാല മേടിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ഇട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അത്രയ്ക്ക് മണവും കാണത്തില്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ പൊടിക്കുമ്പം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പൊടിക്കുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗരം മസാല വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ഡിഷസിനൊക്കെ നല്ല നമ്മുടെ കറികൾക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ കടയിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ പാക്കറ്റിൽ ഈ ഗരം മസാല പാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിനകത്ത് സാധാരണ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പെരുഞ്ചീരകം ഏലക്ക ജാതിപത്രി തക്കോലം അതുപോലെ കറുകപ്പട്ട പിന്നെ ബേലീഫ് ചിലതിനകത്തൊക്കെ കാണാൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചില പാക്കറ്റിനകത്തൊക്കെ കുരുമുളക് കാണാറില്ല പിന്നെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കുരുമുളക് ആഡ് ചെയ്യുമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ സാധാരണ പാക്കറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നതിനകത്ത് കിട്ടും അപ്പം അങ്ങാടിക്കടയിലാണെങ്കിലും സാധാരണ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇത് പാക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓരോന്നിൻ്റെ അളവ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തിരി പെരുഞ്ചീരകം എപ്പോഴും കൂടുതലായിട്ട് നിന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് അതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പെരുഞ്ചീരകം അഥവാ ഫെനൽ സീഡ്സ് പിന്നെ പച്ച ഇലക്ക ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പച്ച ഇലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജാതിപത്രി ജാതിപത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതിക്കയുടെ പൂവ് ഒരു മൂന്ന് തൊട്ട് നാല് വരെ എടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് പൂ ജാതിപത്രി എടുക്കാം അഥവാ മെയ്സ് എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിലും ഇംഗ്ലീഷിലും പിന്നെ വേണ്ടത് സ്നേ സ്റ്റാർ എനീസാണ് സ്റ്റാർ എനീസ് ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ ഷേപ്പ് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും തക്കോലം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും അപ്പം സ്റ്റാർ എനീസ് അല്ലെങ്കിൽ തക്കോലം അപ്പം ഇത് ഈ സ്റ്റാ സ്റ്റാർ എനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിരിയാണി ഫ്ലവർ എന്നൊക്കെ ഇതിന് അറിയപ്പെടും സ്റ്റാർ എനീസ് നല്ലൊരു മണമാണ് ഇത് സ്റ്റാർ എനീസിന് ഒരു മധുരം പോലെ ഒരു ടേസ്റ്റും കിട്ടും അപ്പം അതൊരു ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് സ്റ്റാർ തക്കോലം ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമ്പു ഗ്രാമ്പു ഒരു അര തൊട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ഗ്രാമ്പു എടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് കറുകപ്പട്ടയാണ് വേണ്ടത് കറുകപ്പട്ട എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പക്ഷേ ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉള്ള സിനിമോൺ സ്റ്റിക്കും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും അത് കാസിയ എന്നറിയപ്പെടും ഈ കാസിയ എന്ന് പറയുന്നത് കറുകപ്പട്ടയുടെ കൂട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ഈ കാസിയ എന്ന് പറയുന്ന അത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനൊക്കെ ദോഷം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് കാസിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് കറുകപ്പട്ടയുടെ കൂട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും നമ്മൾ കറുകപ്പട്ടയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സിനിമോൺ സ്റ്റിക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് മേടി മേടിക്കരുത് അപ്പം നല്ലപോലെ നോക്കിയിട്ട് മാത്രം വാങ്ങിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ കറുകപ്പട്ടയുടെ ചെടി വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ അതിൻ്റെ തടി തടിയിൽ നിന്നാണ് ഈ തൊലി നമ്മൾ ഇത് ചെത്തിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് വേണ്ടത് ബേലീഫാണ് അപ്പോൾ അതും മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് കുരുമുളകാണ് കുരുമുളക് ഒരു ഒന്നര ഒരു ടീസ്പൂൺ തൊട്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ ഇടാം ഒത്തിരി അങ്ങ് ആകല് പിന്നെ ഒരു ജാതിക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജാതിക്കയുടെ പുറ പുറമേയുള്ള ഒരു കട്ടിയുള്ള ഷെല്ല് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനകത്തെ കുരുവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടിയും കുറച്ചും കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് പൊടിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പാനടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ആണ് നമ്മളാണെങ്കിൽ ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് പൊടിച്ചു വെക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് ബൾക്കായിട്ട് അങ്ങ് പൊടിച്ച് വെക്കുന്നില്ല ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ പൊടിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് പൊടിച്ച് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മണമൊക്കെ അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അന്നേരം അന്നേരം പൊടിച്ചാൽ അത്രയും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ മണം അധികം നഷ്ടപ
ഈ ജീരകം ഒക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി പൊട്ടുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കുക തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഗരം മസാലയുടെ പരിപാടി വീട്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പൊടിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും പൊടിച്ചു വെക്കുക അപ്പം കടയിൽ നിന്ന് വെറുതെ പായ്ക്കറ്റിലുള്ള ഗരം മസാല വാങ്ങിക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കൃത്രിമങ്ങളും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രഷായിട്ട് നല്ല ഫ്രഷായിട്ടുള്ള ഗരം മസാല പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയറിലേക്കും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിന